సీతాఫలం మధురమైన పండు తీయధనాన్ని పంచే ఈ ఫలాన్ని ఇష్టపడని వారు ఉండరు చూడగానే నోరూరించే సీతాఫలం ఒకప్పుడు కొండ ప్రాంతాలకే పరిమితం కమ్మని రుచి చక్కని పోషకాలు వెరసి పంటకి గిరాకీ పెరిగినందువల్ల రైతులు ఇప్పుడు తోటలుగాను సాగు చేస్తున్నారు అలా సీతాఫల మొక్కలను అంతర్పంటగా వేసి మంచి ఫలితాలు అందుకుంటున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గిరిజన రైతులు మార్కెట్లు సహా ప్రధాన రహదారుల వెంట పండ్లను విక్రయిస్తూ తీపి లాభాలు పొందుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వేల ఎకరాల్లో కొండ ప్రాంతాలు విస్తరించి ఉన్నాయి ఇక్కడ సీతాఫల చెట్లు అధికంగా ఉండడం గిరిజన రైతులకు వరంగా మారింది ఒకప్పుడు అతి తక్కువ ధరకు విక్రయించే ఈ ఫలాలకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది ఫలితంగా రైతులు సీతాఫల తోటలు పెంపకం ప్రారంభించారు సాధారణంగా అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ పొలం గట్లపై పెరిగే ఈ పండ్ల చెట్లను రైతులు అంతర పంటగా వేసి చక్కని ఆదాయం పొందుతున్నారు మేము అంతకు ముందు సీతాఫలం కలిసి తినడానికి ఉపయోగించుకునే వాళ్ళం కానీ క్రమేపి సీతాఫల మార్కెట్ మా ఎల్లండి పేటలో ప్రసిద్ధి చెందింది ఒకప్పుడు కట్టలో అమ్మట పది చెట్లు ఇరవై చెట్లు ఉండే ఒక ఐదు వందలు వెయ్య రెండు వేలు వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అది లక్షలు దాటేసింది ఒక ఎకరంలో ఒక యాభై చెట్లు ఉంటే ఇంచుమించు నా ముప్పై నలభై ఏళ్ళు చేతికి వస్తున్నాయి జీర్మడి తోట ఒక సంవత్సరం కాయకపోయినా దీన్ని అవర్ చేసుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు దీన్ని దీన్నే వ్యవసాయంగా కట్టలోని సేల్లోని కంచెలు అమ్మట కూడా బాగా విస్తీర్ణంగా సొంతంగా పండు గింజలు పెట్టుకుని మొక్కలు పెట్టుకుని నర్సరీ కింద తయారు చేసి నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి రైతుకి ఒక మూడు ఎకరాలు ఉన్న రైతుకి నలభై యాభై ఏళ్ళు ప్రత్యేకించి వీటి మీద వస్తుంది జీవనోపాధి సాగించడానికి వ్యవసాయాలకు తోడు సీతాఫలం కూడా బాగా ప్రసిద్ధి కాసింది అందులో మా ఏరియా కాయ అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఏజెన్సీ నుంచి అందరూ ఎక్కువ మంది వచ్చి కొనుక్కెళ్తారు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందల దాకా వెళ్తుందని ఉంద దాంతో పాటు మాకు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు కూడా బాగా ఉంది ఈ మూడు నెలలు సీతాఫల మీద జీవనోపాధి సాగిస్తాం జిల్లాలోని బుట్టాయిగూడెం కొయ్యలగూడెం పోలవరం చింతలపూడి తదితర మండలాల్లో సీతాఫలం తోటలను రైతులు విస్తారంగా సాగు చేస్తున్నారు జీడిమామిడి మామిడి ఇతర పండ్ల తోటల మధ్య వీటిని పెంచుతున్నారు మూడు నాలుగు ఎకరాల జీడిమామిడి తోటల్లో ఒక్క సీతాఫలం పంట నుంచే లక్ష రూపాయల వరకు ఆదాయం వస్తోందని రైతులు సంతోషంగా చెబుతున్నారు చిత్తపల చెట్లు పెంచుకుంటామండి ఈ కాయల వల్ల ఎలవేషన్ బాగానే ఉంటుందండి ఇత వరకు మీద ఇప్పుడే డిమాండ్ బాగుందండి రేటు కూడా బాగుందండి దాన్ని బట్టి ఇత వరకు పెంచింది దాని మీద ఇప్పుడు ఇంకా కట్టవలం ఉంటాయి కాకుండా మామూలుగా విడివిడిగా కూడా పెంచేసి పెంచినామండి దీని ఎలవేషన్ చాలా బాగుందండి దాన్ని బట్టి ఇంకా సేల్ కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఇత వరకు అది కొనే విధానం ఉండేది కదండి బాగా కొంటున్నారండి దీని ఎలవేషన్ బాగా ఇత వరకు వంద రెండు వందలు మూడు వందలు పలికేదండి ఇప్పుడు వంద పన్నెండు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇక్కడ మార్క్ ఇక్కడ రైతు దగ్గర కొంటున్నారండి ఎకరం పండించి చెట్లు అమ్మేస్తేనే లక్ష రూపాయలు కొంటారండి జీడి మోడి తోట మామిడి తోట ఇంట్లో చెట్టుకి చెట్టుకి పక్కన పెంచినామండి మామూలుగా దాని ప్రత్యేకంగా సీతాఫలం తోటలు పెంచుతున్న రైతులంతా ఎక్కువగా చిన్న సన్నకారు రైతులే మిగతా పంటలకు అందించినట్లే ఎరువులు ఇతర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం వల్ల కాయలు నాణ్యతతో పాటు పెద్ద సైజులో వస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు వ్యాపారులు నేరుగా తోట దగ్గరికే వచ్చే కొనుగోలు చేస్తున్నారని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మాకు ఇది అపలండ్ ఏరియా పల్లాల గట్ట లేవండి వాటర్ బో బోర్లు గట్ట ఏమీ లేవు జీడి తోటలు ఉన్నాయి జీడి తోటల చుట్టూ ఈ సీతాఫలాలు వేసి లోగడ అయితే అసలు ఎవరు ఈ సీతాఫలకాయ జోలికి వచ్చేవారు కాదు ఈ ఐదారు సంవత్సరాలు ఇది ప్రాజెక్ట్ కట్టిన తర్వాత రూట్ ఎలా పట్టడం వల్ల సేల్ లోన్ ఉంటాం ఎక్కడ తెచ్చి మార్కెట్గా ఏర్పాటు చేసుకోవటం ప్రతి ఒక్కరు అటు ఇటు వెళ్ళి పాసింజర్ కానీ ఊళ్ళో వాళ్ళు కానీ కావాల్సిన వాళ్ళు బయటకు కొంటున్నారు ఇది వరకే కట్టలో ఉండే ఇప్పుడు మాకు కూడా గవర్నమెంట్ ఏమైనా మొక్కలు నర్సరీ ద్వారా పెంచి సఫలా చేస్తే మేము విడిశాలలో కూడా ఎకరాల కొంది వేసుకుంటాం అండి రైతు కాదు కట్టలోది ఎంచుమించు నలభై యాభై ఏళ్ళు వస్తుందండి ఒక సంవత్సరం జీడి తోట కాగిపోయినా ఇది కవర్ చేస్తుంది ఈ సీజన్ అంటే మూడు నెలలే ఉంటుందండి మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ జీడి తోటలో మొక్కలు వస్తాయి చాలా బాగా ఉంది నర్సుల ద్వారా మొక్కలు అప్ చెప్తే చాలా కూడా పెంచుకుంటాం జీమాడి తోట ఉందండి పక్కన కట్టలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఏముంటే ఇలా తెచ్చుకుని అమ్ముకుంటామండి ఆదాయం అంటే సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వస్తాయి పెంచుతాం ప్రత్యేకంగా పెంచుతామండి కట్టలో జీమాడి తోట పక్క అంటే ప్రత్యేకంగా పెంచుతాం పెంచితే సంవత్సరానికి వచ్చి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వస్తాయి అదే చేదన అప్పుడు చేదన నారోలు ఇప్పుడే బాగుంటుందండి ఇది వరకు అంటే ఎవరో కొనేవాళ్ళు అంతగా ఉండేవారు కాదు ఇప్పుడు ప్యాసింజర్ గట్ట కొనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడే బాగుంది గిరిజన రైతులకు అదనపు ఆదాయాన్నిస్తున్న ఈ సీతాఫల మొక్కలను ప్రభుత్వం నర్సరీలో పెంచి సరఫరా చేస్తే చిన్న సన్నకారు రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అన్నదాతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు